সময় অর্থাৎ টাইম যা আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস এই ভিডিওটি ওপেন করার আগে আপনারা সবাই এটি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে ভিডিওটি কত মিনিটের বা কত সময় দীর্ঘ আপনারা কি কখনো এটি ভেবেছেন এই সময়ে কে আবিষ্কার করেছে একদিন চব্বিশ ঘন্টারই কেন হয় পঁচিশ পঞ্চাশ বা একশো ঘন্টার কেন হয় না আর এক ঘন্টা ষাট মিনিটেরই বা কেন হয় সত্তর আশি বা একশো মিনিটের কেন হয় না এছাড়াও এক মিনিটই বা ষাট সেকেন্ডের কেন হয় সেটিও সত্তর আশি কিংবা একশো সেকেন্ডের কেন হয় না এসব কখনো ভাবেননি তাই না আসলে ভাববার সময় কোথায় এই মডার্ন যুগে অনেকের কাছেই এখন টাকার থেকে সময়ের দাম অনেক বেশি তো যাই হোক এখন যেহেতু আমি প্রশ্নটি করলাম একদিন চব্বিশ ঘন্টারই কেন হয় এক্ষেত্রে আপনারা অনেকেই বলবেন এটা আবার কেমন কোশ্চেন চব্বিশ ঘন্টায় একদিন হয় কারণ পৃথিবী তার নিজ অক্ষের চারিদিকে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরতে চব্বিশ ঘন্টা সময় লাগে আর সেটাই স্বাভাবিক কেননা আমরা ছোটোবেলা থেকেই ভূগোলে পড়ে আসছি যে পৃথিবী চব্বিশ ঘন্টায় তার নিজ অক্ষের চারিদিকে এক পাক খায় এটি তো ঠিক আছে এবার একটু প্র্যাকটিক্যালি ভাবা যাক আমাদের এই প্রকৃতি এই পৃথিবী এই ব্রহ্মাণ্ড এসব কি আমাদের তৈরি করার নিয়মে চলে কখনোই না এই প্রকৃতির একটি আলাদাই নিয়ম রয়েছে যেখানে সিম্পলি পৃথিবী ঘুরছে সেক্ষেত্রে একটি স্থান নির্দিষ্ট একটি টাইমের ইন্টারভেলে পুনরায় ওই স্থানে চলে আসে যেখানে আমাদের তৈরি করা ঘন্টার কোনো ভূমিকাই নেই চলুন আরেকভাবে বলি এখন ষাট মিনিটে এক ঘন্টা হয় যদি ষাটের বদলে তিরিশ মিনিটে এক ঘন্টা হতো তবে সেক্ষেত্রে কি চব্বিশ ঘন্টায় পৃথিবী এক পাক খেত কখনোই না কারণ নেচার একটি আলাদাই নিয়ম ফলো করে এই চব্বিশ ঘন্টা নিয়মটি শুধুমাত্র আমাদের সুবিধার্থে তৈরি করা হয়েছে কিন্তু চব্বিশ ঘন্টাই কেন এছাড়াও এক ঘন্টা ষাট মিনিট বা এক মিনিটে ষাট সেকেন্ডই বা কেন এসব জানতে আপনারা ভিডিওটি লাস্ট অব্দি অবশ্যই দেখবেন আপনারা যদি অধিকাংশ চ্যানেলটিকে এখন অব্দি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ও নতুন ভিডিওর আপডেটস পাওয়ার জন্য পার্শে থাকা নোটিফিকেশান বেল আইকনটি অবশ্যই অন করুন হেই বন্ধুরা সময় সম্পর্কে এগুলি জানতে আমাদের আজ থেকে প্রায় পনেরোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যেতে হবে সে সময়কার অ্যাস্ট্রোনমার্সরা এটি তো জেনে গিয়েছিল যে আমাদের পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে আর সেই সময়ে প্রাচীন মিশরীয়রা পৃথিবীতে অবস্থিত বাকি সভ্যতাগুলির চেয়ে অনেকটাই অ্যাডভান্সড ও ডেভেলপ ছিল তারা সবার প্রথমে এটি অবজার্ভ করে যে দিন হচ্ছে তারপর রাত হচ্ছে আবার দিন হচ্ছে আবার রাত যেহেতু একটি নির্দিষ্ট ইন্টারভেলে এই প্রসেসটি হচ্ছে তাই তারা এগুলিকে অনেকগুলি ভাগে ভাগ করে গোনার কথা ভাবে এক্ষেত্রে আপনারা ভাবুন কোনো কিছুকে গুনতে হলে আমরা কিভাবে গুনি এক দুই তিন চার কিন্তু এক সেকেন্ড মনে রাখবেন আমরা পনেরোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কথা বলছি সে সময় সাধারণত তারা কোনো কিছু গোনার জন্য হাতের আঙ্গুল ব্যবহার করত যেমন আমাদের দু হাতে দশটি আঙ্গুল রয়েছে ঠিক ওরকমই যেমনটা যদি কোনো বাচ্চাকে বলা হয় দুই যোগ দুই কত হয় তারা হাতের আঙ্গুল গুনে দুই আর দুই চার এইভাবে বলবে তেমনি ওই সময়েও আঙ্গুল গুনে কোনো কিছু হিসেব করা হতো তো প্রাচীন মিশরীয়রা একদিনকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করে বারো ভাগ দিনের ও বারো ভাগ রাতের এই বারো বারো ভাগ মিলিয়েই চব্বিশ হয় এভাবেই আসে চব্বিশ ঘন্টার কনসেপ্টটি কিন্তু তারা বারো ভাগই কেন করেছিল আমি প্রথমেই বলেছিলাম প্রাচীন মিশরীয়রা বাকি সভ্যতা থেকে অনেকটাই অ্যাডভান্স ছিল যেখানে বাকি সভ্যতারা কাউন্টিংয়ের জন্য হাতের আঙ্গুল ব্যবহার করত কিন্তু প্রাচীন মিশরীয়রা কাউন্টিংয়ের জন্য ব্যবহার করত আঙ্গুলের মাঝে থাকা জয়েন্টগুলিকে যেমন আমাদের একটি আঙ্গুলে তিনটি করে জয়েন্ট থাকে সেভাবেই বুড়ো আঙ্গুল বাদ দিয়ে চারটি আঙ্গুলে মোট বারোটি জয়েন্ট রয়েছে এই কারণেই তারা দিনের ভাগগুলিকে গোনার জন্য বারোই চুজ করে এর ফলে তারা দিন ও রাতকে বারো বারো ভাগে ভাগ করে যার থেকে দিন ও রাত মিলিয়ে বারো যোগ বারো চব্বিশ ঘন্টার কনসেপ্টটি আসে এরপর পনেরোশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে তারা সানডায়াল ইনভেন্ট করে সানডায়াল সম্পর্কে আপনারা অনেকেই জানবেন এটি বেসিক্যালি টাইমকে মেজার করে যা মূলত সূর্যের উপর নির্ভর করে করা হয় অর্থাৎ একটি লম্ব আকৃতির দণ্ডে সূর্যের আলো পড়লে যেই ছায়া তৈরি হয় তার দ্বারাই এই ঘড়িটি টাইম দেখায় এছাড়াও টাইম দেখার জন্য তারা সে সময় পিরামিড ও স্টোন হেঞ্জের ব্যবহার করত যার পর জলঘড়ির আবিষ্কার হয় তারপর মোম ঘড়ি ও অবশেষে বালু ঘড়ি এসব দিয়েই তারা সে সময় সময় মাপত কিন্তু এবারে প্রশ্ন হলো ষাট মিনিটে এক ঘন্টা কেন হলো ও ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট কেন হলো প্রাচীন মিশরীয়দের দিন ও রাতের বারো বারো ভাগের পর একটি প্রবলেম হচ্ছিল তাদের হিসেবে এক ধরনের ত্রুটি আসছিল যা হলো সিজন অর্থাৎ গরমকাল ও শীতকাল যেখানে দিন ছোট ও রাত বড় হচ্ছিল সেক্ষেত্রে তাদের বারো বারো ভাগ ঠিকভাবে মিলছিল না প্রাচীন মিশরীয়রা এটি তো বলেছিল যে দিন ও রাত বারো বারো চব্বিশ ভাগে সম্পন্ন হয় কিন্তু তাদের এই ভাগগুলি প্রত্যেকটি কত সময়ের সেটি তখনও তারা ডিসাইড করেনি বিভিন্ন সিজনে দিন ও রাতের যে প্রবলেমটি ছিল সেটি ফেস করার পর সামনে আসে আরও প্রাচীন একটি সভ্যতা যা ছিল সুমেরীয় সভ্যতা
অর্থাৎ তারা সব রকম কাউন্টিং করত এই সিক্সটি এস সিস্টেম অর্থাৎ শেখসা গোসিমাল সিস্টেমে যেটি তারা ম্যাথোমেটিক্স ও অ্যাস্ট্রোনমিতেও ব্যবহার করত তাদের মতো ষাট একটি মেজিক্যাল অর্থাৎ চমৎকারী সংখ্যা যেমন তিনশো ষাট ডিগ্রিতে একটি পূর্ণবৃত্ত সম্পন্ন হয় আবার ছবার সাইড যোগ করলে তিনশো ষাট হয় এছাড়াও পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে সেক্ষেত্রে যদি পৃথিবী দিনে এক ডিগ্রি ঘোরে তবে সূর্যের চারিদিকে সম্পূর্ণ এক চক্কর কাটতে লাগবে তিনশো ষাট দিন যা অ্যাপ্রক্সিমেটলি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের সমান ষাট একটি এমন সংখ্যা যেটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই সবগুলি দিয়ে ভাগ করা যায় তো মূলত এসব দিক দিয়ে বিচার করেই ষাট তাদের মতো একটি মেডিকেল নাম্বার ছিল এর ফলে তারা সব ক্ষেত্রে কাউন্টিংয়ে ষাটকে নিত এই কারণেই তারা তাদের বারো বারো ঘন্টার প্রত্যেকটি পার্টকে ষাট ভাগে ভাগ করে দেয় তো এই সবের জন্যই পরবর্তীতে যখন সময়কে প্রপারলি ডিফাইন করা হয় তখন প্রাচীন লোকেদের তৈরি করা এই নীতিগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় তো এই সবের জন্যই একদিনে চব্বিশ ঘন্টা হয় ও এক ঘন্টায় ষাট মিনিট হয় ও এক মিনিটে ষাট সেকেন্ড হয় যুগের পরিবর্তনে বিভিন্ন টাইম মেজারিং ডিভাইস তৈরি হলো মেকানিক্যাল ক্লক তৈরি হলো অ্যাটমিক ক্লক তৈরি হলো এবং অবশেষে উনিশশো সাতষট্টিতে এক সেকেন্ডের একটি প্রপার সংজ্ঞা দেওয়া হলো যেখানে বলা হয় এক সেকেন্ড একটি এমন টাইম পিরিয়ড যেখানে সিজিএম ওয়ান থার্টি থ্রি অ্যাটম তার সম্পূর্ণ ভাইব্রেশন সম্পন্ন করে তো বন্ধুরা সময় সম্পর্কে এই তথ্যগুলি কি আপনি আগেও জানতেন নাকি অধিকানে এই ভিডিওটির মাধ্যমেই প্রথম জানলেন কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক ও শেয়ার অবশ্যই করবেন আপনারা যদি অধিকান চ্যানেলটি নতুন এসে থাকেন তবে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ও পার্শ্বে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অবশ্যই অন করুন ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন বাই বাই